ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ എം സ്വപ്ന ഷാജി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സെൽഫ് നിർമ്മല കോളേജ് മൂവാറ്റുപുഴ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് നോക്കാം മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് അറ്റ് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഇൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അതും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ഹൈയിലാണുള്ളത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സേഫ് പൊസിഷനാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു റേഷ്യ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് ബിയോണ്ട് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റിനേക്കാളും എത്രത്തോളം സെയിൽസ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ വാല്യൂ ഓർ ആസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സെയിൽസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ടോ വാല്യൂ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കിതിനെ മെഷർ ചെയ്യാം എ ലാർജ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സ്ട്രെങ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നു അപ്പോൾ ലോ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം വോളിയം കൂട്ടണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് വൺ സെയിൽസ് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വെറീഷ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി ദെൻ നമുക്ക് ഇല്ലോ സെഷൻ ഫൈവിലേക്ക് വരാം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് പി വി റേഷ്യോ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി റേഷ്യോ സെയിൽസ് റിക്കോർഡ് ടു വേണേ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് സെയിൽസും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സെയിൽസിൽ നിന്നും ആയും തന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും അതിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഒന്നാമത് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈവ് ലാക്കാണ് സെയിൽസ് ടെൻ ലാക്കാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ബൈ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ആണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ബൈ അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ദെൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആണ് ആക്ച്വൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് വൺ സെയിൽസ് കുറച്ചാൽ മതി ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കുന്ന പത്ത് ലക്ഷമാണ് ബ്രേക്ക് വൺ സെയിൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആറ് ലക്ഷം അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം മൈനസ് ആറ് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം ഇനി എന്താണ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി റേഷ്യോ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ടെൻ ലാക്ക് ആണ് ഫോർ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ സെയിൽസ് ടു എ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സെയിൽസ് വേണം ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്കാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്നും നാല് ലക്ഷം ഡിവൈഡ് ബൈ അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് എട്ട് ലക്ഷം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരാം നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ യു ആർ ഗിവൺ ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും നയൻറ്റീനും ഉണ്ട് സെയിൽസും പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പി വി റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ ഡേറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ടെങ്കിൽ പി വി റേഷ്യോ കിട്ടാനായിട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ പതിമൂവായിരവും നയൻ തൗസൻഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നാലായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് എന്ന്
കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു പി വി ആർ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതി സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചാൽ മതിയല്ലോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് പതിനയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ പി വി ആർ ഏഷ്യൂ ചെയ്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് പതിനയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി ആർ ഏഷ്യൂ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നയൻറ്റീനിലെ കിട്ടാനായിട്ട് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ചെയ്താൽ മതി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നിന്നും പി വി റേഷ്യോ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ നൂറ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് അത് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി വീഡിയോസ് മോട്ടേണ്ട തന്നെ അപ്ലോ